Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo na paz com vocês. Pessoal, hoje eu venho trazer um vídeo aí para ensinar você que é leigo nesse tipo de assunto, como você pode transformar o seu celular em um rastreador potente, tá? Não tô falando um rastreadorzinho não, tô falando um rastreador potente, né? Como vocês podem ver na tela aqui atrás, é, esse aqui é um... É um exemplo de rastreamento que eu faço aí no meu veículo quando eu vou fazer algum tipo de serviço, né? Por que isso é importante, né? Vou, vou falar é, diretamente para vocês por quê. Porque para quem trabalha com, com transporte, às vezes você faz um anúncio ou às vezes alguém entra em contato com você para fazer um serviço informando que foi indicado, né? Ou vice-versa. Com esse tipo de rastreamento que você pode colocar no seu celular ou até mesmo você ter um aparelhinho como esse aqui, que é um rastreador, né, que você pode pedir para instalar no seu carro, que seria é, o serviço de rastreador sem mensalidade, tá? É basicamente isso. Mas eu vou falar cada parte, né, para vocês entenderem para não ficar complicado. Então, primeiramente, hoje eu estou utilizando o sistema de rastreamento via celular. Transformei o meu celular em um rastreador monitorar pela internet também tá como vocês podem ver aqui esse é um sistema gratuito chamado tracar certo é um sistema open source né? O que seria um open source é um sistema de código aberto onde você pode baixar gratuitamente né e aí as pessoas podem fazer as modificações que ela queiram no sistema como vocês podem ver aqui atrás já tem uma bolona aqui né essa bolona é se chama é cerca eletrônica, ou seja, é um local que você marca ali. Se você sair desse perímetro, né, nesse tipo de, de sistema que eu vou mostrar para vocês, você recebe uma notificação, né? Ou uma pessoa recebe uma notificação por e-mail dizendo assim: olha, saiu da cerca eletrônica, né? O veículo saiu daquela região onde você tinha demarcado. E aí a pessoa consegue monitorar onde você está. Como eu tinha falado anteriormente no início aí. É, isso é bom para você que trabalha, assim como eu, como autônomo, né? Trabalha por conta. Então, às vezes, você pega um serviço, o cliente passa o endereço de origem, né? E passa o endereço de destino. Você sabe esses dois endereços. Só que aí, para você ter uma segurança a mais, às vezes a pessoa não pede com o ajudante, você tem que ir sozinho, né? Você pode fazer uma cerca eletrônica no sistema, tá? No sistema aqui. E se você sair daquele local, daquele perímetro que a pessoa falou que era o serviço, né, sua esposa, seu primo, seu irmão, sua mãe, alguma pessoa vai receber a notificação né, no e-mail que você pode cadastrar na plataforma, que eu vou mostrar tudo para vocês, e aí a pessoa pode monitorar para ver onde que você está, certo? Então é uma questão de segurança mesmo, pessoal. Como a gente já viu em alguns casos na televisão, né, a pessoa solicita um transporte, depois pega o cara, some com o cara, com o caminhão, né? Isso acontece muito, tá, pessoal? Principalmente para quem tem caminhão novo, então todo cuidado é pouco, certo? Esse é dos, um dos motivos também que eu prefiro trabalhar com caminhãozinho um pouquinho mais velho, né? Já tive várias oportunidades de trocar de caminhão, pegar um caminhãozinho mais novo, mas eu prefiro trabalhar com o meu veinho, que eu entre em qualquer quebradinha ali, o pessoal não dá muita atenção não, certo? Se é um caminhão mais novo, você já tem que ter outros tipos de cuidado, né? Você que tá assistindo meu vídeo e que você que trabalha com o veículo, você já sabe. E esse sistema também serve não só para quem trabalha com carreto, serve para o motoboy, serve para o Uber, serve para todo mundo que quer ter uma segurança a mais na hora que estiver trampando, né? Então, então por exemplo, você fala para a mulher, ah, vai sair para trampar de Uber e fala para a mulher, ah, vou ficar trabalhando só na região, não vou pegar nada afastado, né? Vou trabalhar só aqui dentro de São Paulo e eu não vou pegar nenhum trampo fora de São Paulo. Aí, de repente, ela recebe, você vai fazer a cerca eletrônica e, de repente, ela recebe uma notificação que você está indo para Diadema, para São Caetano. Ela já vai ficar preocupada, já consegue monitorar os seus passos e até chamar a polícia, se for o caso. Certo, pessoal? Então, como que funciona isso, né? Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês aqui atrás é a plataforma Tracar. Tá? É uma plataforma que eu já utilizei bastante com esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é um aparelho... É, com o Cox, né, o CRX1, esse aparelho estava instalado na minha moto, pessoal, nessa moto aqui que eu vou mostrar para vocês, olha eu aqui, ó, modelo, né, olha de modelo, então eu tinha uma CBR600 e esse aparelhinho aqui que vocês estão vendo, 
né? Vou colocar mais próximo aí. Era o um aparelho que estava instalado na moto na época. E depois que eu vendi a moto, né? Ó, essas fotos foram até as fotos do anúncio que eu fiz quando, foram, quando eu fui vender, né? Vendi com a dor no coração, rapaz. Tenho uma saudade danada nessa motoca aqui. Mas faz parte, né? Então aí eu tinha esse rastreador e tirei quando eu vendi a moto, né? E esse rastreador tá aqui para quando for instalar em outro veículo, né? É só pegar aqui e colocar. Quando pegar outro veículo que precise do rastreamento, certo? Aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês basicamente como que funciona. Primeiro passo, pessoal, você vai na, na Play Store, certo? Vai baixar esse aplicativo aqui, ó, Tracar Cliente. Esse sistema que eu vou mostrar para vocês é 100% gratuito, tá, pessoal? Você não precisa pagar nada. Se você vai rastrear apenas um celular. Se você quer rastrear um da, da sua família inteira por questões de segurança, aí você tem que assinar um plano da, da Tracar, né, para conseguir cadastrar mais aparelhos. Esse plano gratuito que eu estou mostrando para vocês, dá para você rastrear apenas um aparelho. Também tem aquela arte manha de você criar várias contas na plataforma e cada conta você colocar um, um aparelho, né? Eu acho que não é, vi, é, não é viável, porque aí você tem que ficar guardando um monte de e-mail, um monte de senha, né? Vai que esquece, certo? Mas é uma opção também de você fazer isso gratuitamente. Então, primeiro passo, você vai baixar esse aplicativo, Tracar Cliente. Eu vou deixar o link desse rastreador logo abaixo do vídeo aí, tá? Do do aplicativo para você colocar no celular baixou esse aplicativo no seu celular né, ele vai gerar um código né um códigozinho deixa eu clicar nessa primeira tela aqui ó essa aqui é a tela do aplicativo que você vai abrir quando tiver instalado no seu celular então ele vai gerar esse código de identificação aqui essa sequência aqui com seis dígitos certo essa sequência é a sequência que você vai precisar para ativar o seu aparelho na plataforma para poder ser rastreado, certo? Então, aqui é a plataforma Tracar, tá? Eu vou deixar o link também para você se cadastrar na descrição do vídeo. Aí você vai abrir essa tela e você vai clicar aqui, ó, registrar. E aí você vai entrar com seus dados, seu nome, seu e-mail e uma senha. Simples assim, pessoal. Após fazer isso, você já vai ter acesso a essa tela aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Vai abrir para você essa tela, mas aqui nessa parte de dispositivo não vai ter nada cadastrado. E aí o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui em dispositivo, vai entrar com o um nome, né? qualquer nome que você queira colocar. Tá? Deixa eu só colocar mais E aí você vai entrar com o nome, vai Júnior, por exemplo, identificador. Aí você vai entrar com o código, deixa eu buscar aqui, você vai entrar com esse código, ó, device identifier. Cada aplicativo que é instalado em um celular gera um número, uma sequência de números diferentes, certo? Para não, não, não ter problema, né? ele vai identificar que aquele número que você está colocando ali é o número que está cadastrado no seu celular. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no meu celular também, para vocês verem o aplicativo instalado. E aí você vai pegar esse código, simplesmente vai vir na plataforma e vai colocar esse código aqui. Vou colocar um código qualquer, 9312... 58 tá digamos que esse seja o código aqui abaixo você pode cadastrar informações adicionais tá você pode criar um grupo mas como é um celular só não precisa número do telefone você pode informar o número do seu telefone você pode colocar o um modelo se você quiser colocar o um modelo do seu celular contato você pode colocar o um nome de contato e aqui você pode colocar a categoria a categoria é o tipo de, de de ícone que vai aparecer no mapa então você vê aqui que tem vários ícones né carro guindaste animal bicicleta né tem um monte de pessoa picape avião navio tem um monte aqui pessoal é, trem tem até trem pela aí o meu no caso é caminhão né como vocês viram ali na, na tela e aí você vai dar um salvar aqui em poucos minutos ele já vai conseguir já vai começar a, a rastrear esse é, esse aplicativo tá no meu caso aqui ele tá offline porque ele tá desligado então eu vou fazer o seguinte eu vou ligar aqui no meu celular vou compartilhar no cantinho da tela aqui para vocês entenderem certo vou esperar ele carregar aqui então pessoal esse aqui é o aplicativo ó. 
cliente tracar, certo? Então eu vou clicar nele, veja que ele tem um número de identificador, certo? Depois eu vou alterar, não tem problema. Então eu posso clicar nele aqui ó, em editar, ó, tá vendo? Ó, 35, 33, 62. Aqui você vê, ó, 35, 33, 62, o mesmo número, certo? Então com essa informação ele vai rastrear. E aí, para você começar a monitorar ele é, na plataforma, você tem que clicar, ó, clicar aqui em cima, ó, status do serviço. Aí você pode clicar em serviço em execução, certo, pessoal? Dessa forma, em alguns minutos ele já vai aparecer na tela do, do computador aqui como ativo. Ele demora um pouquinho para reconhecer. Então, toda vez que eu vou sair para fazer um serviço longe, eu tenho que ativar o rastreamento, senão ele ficar rastreando constantemente, certo? Então você clica ali e já começa a monitorar, certo? Eu vou desligar aqui na tela do, do celular e vamos continuar na tela normal. Feito isso, pessoal, deixa eu dar uma atualizar aqui e ver se já, já entrou. Ficou verdinho aqui. Ó, tá vendo? Ele já foi conectado. Então a partir do momento que eu sair para a rua, for fazer qualquer coisa, ele vai, vai estar me monitorando 24 horas, se ficar ligado ali. Ah, Antônio, mas tem como esse aplicativo ele ficar mostra na tela? Tem como ocultar esse aplicativo? Tem, pessoal. Você vem na, na Play Store aqui e digita aqui é ocultar. Ocultar aplicativo. Aí você vai ter que instalar um outro aplicativo para ocultar esse aplicativo do seu celular, certo? Para ninguém ver. Então tem uma porção de, de aplicativos que fazem essa ocultação, tá? Aqui tem uns estilos, ó. Tem esse aqui que tem uma, uma carinha de calculadora. Aí você coloca uma senha, o aplicativo de rastreamento fica dentro, escondido dentro desses aplicativos que ocultam ele da, da sua listagem de aplicativos. Aí a pessoa não consegue ver que você tem um aplicativo de monitoramento no seu aparelho celular, certo, pessoal? Retornando aqui... É, e aqui você consegue fazer os atributos, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz uma cerca, criei uma cerca onde, né? Deixa eu colocar aqui, ó, geocercas. Onde, é, se eu sair do tabuão da serra, é apenas um exemplo, se eu sair do tabuão da serra, eu vou receber uma notificação por e-mail que eu saí da, dessa zona, tá? Isso aqui é totalmente configurável. Então, toda vez que você vai sair para a rua... Você pode criar aqui do lado direito, ó. Então aqui tem esses botões também, já aproveitando, tá? Tem o, o geocerca, que você pode ligar ou desligar, certo? Deixa eu deixar um pouquinho mais longe aqui para vocês entenderem. Ó, no meu caso, a geocerca tá, tá ligada. Se eu clicar nesse botãozinho que tem uma pessoa aqui com, com uma rodela embaixo, ó. Se eu clicar, ele vai desligar o geocerca. Então, eu posso andar para qualquer parte de São Paulo, né, ou outros estados aí, fazer viagens, etc, que ele não vai me notificar. Se eu deixar essa, quest essa questão marcada aqui no sistema, então toda vez que eu sair da, do perímetro do Tabão da Serra, eu vou receber uma notificação por e-mail, certo? Esse aqui de patinha é para você monitorar todos os passos, tá? Então, no seu celular, é, em todos os passos que for, você for dando durante o dia, certo? Esse alvo é seguir também, tá? Ele tem basicamente a mesma função, um dá rotas ao vivo e o outro dá seguir, certo? Aqui do lado é onde você pode criar, criar as geocercas, tá? Então você pode criar uma nova geocerca. Tá vendo que eu tenho uma no Tabão da Serra aqui? Eu posso criar uma outra, por exemplo, São Paulo. Aí eu posso colocar uma descrição, posso colocar data, né? Que data que eu quero que monitore e tal. Por exemplo, eu vou fazer o um serviço de apenas um dia, eu posso colocar a data aqui no calendário, etc. E você pode deixar em aberto também. Ó, coloquei São Paulo o nome e aqui eu vou em área. Em área eu vou fazer a, a marcação dentro do perímetro, tá? A área de São Paulo. Eu posso escolher polígono, círculo ou bolinha. Eu vou colocar um polígono e eu vou colocar aqui por cima, tá pessoal? Vou colocar aqui, ó, vou clicando aqui. Eu vou fazer de qualquer jeito, tá pessoal? Só para vocês entenderem. Então, eu marquei a área de São Paulo que eu quero delimitar, certo? E eu vou dar um salvar. E aí, ele já criou um, um novo delimitador para o meu veículo. Aí, se eu quiser, por exemplo, marcar, ó, tá vendo que ele está com dois marcado aqui. Tem a área de São Paulo do completo, tá bom da serra. Tá? Você pode fazer quantos delimitadores geocerca, quantos você quiser. 
E eu posso vir aqui no meu rastreador, clicar aqui ó, em geocercas, é, no seu aplicativo, no seu rastreador. Posso deixar os dois também e posso fechar, tá pessoal? Então toda vez que eu sair do perímetro, eu vou receber uma notificação de que eu saí daquela área onde eu precisava fazer o serviço, tá? Isso aqui é totalmente gratuito, tá pessoal? E aí, pessoal, para você gerar relatórios da onde você estava e tal, você vem aqui embaixo. Ó. Aqui tem uma setinha. Você clica nessa setinha. Antes de mais nada, né, eu não expliquei também essa parte ao lado, né, que é o estado. Aqui vai falar o tempo que está conectado, é, a localização atual em longitude e latitude. É, vai informar a precisão de localização. Vai informar para você como que está a... A opção de bateria, né? Tá vendo? O nível da bateria é 56%, a distância total. Tá em movimento? Não, tá? Então informa que você tá parado naquele local. E aqui tem um íconezinho que é mostrar endereço, tá? No momento, esse ícone não está funcionando perfeitamente aqui. Tá? Ele tá com algum bloqueio, não sei se é um bloqueio do, do Maps, mas tem uma forma que eu vou mostrar para vocês como você faz para localizar com a latitude e longitude, tá? Só com esses códigos aqui você consegue localizar onde o veículo se encontra. Então, beleza, pessoal. Aqui, é, como eu falei para vocês, você consegue ver o estado do dispositivo e aqui embaixo é onde você vai conseguir verificar é, o, os comandos. Então, ele tem aqui eventos, viagens, paradas, resumos e gráficos, certo? E eu posso vir aqui em eventos, por exemplo, ou em rotas. Vou em rotas primeiro, vou configurar. Vai abrir essa tela, você vai clicar aqui, vai colocar no dispositivo que você quer monitorar, certo? Não precisa colocar o grupo. É, se você quiser colocar marcadores, marcadores são umas setinhas, tá? Que vem junto com o endereço. Você pode deixar marcado e o período. Você pode co configurar aqui qualquer período que você queira. E eu vou colocar aqui, ó, esse mês, por exemplo. E aí eu vou monitorar, vou clicar aqui em mostrar. Ó, então ele vai me dar toda a rota que eu fiz nos últimos dias, tá? Foi um serviço que eu fui fazer aqui nessa região, certo? Na aclimação. E aí eu cliquei aqui onde que o veículo ficou parado aqui, que tem várias setas no mesmo local, certo? Então, o que, que eu posso fazer para poder é, monitorar onde que estava esse veículo? Você pode abrir aqui o Maps. De repente, seu veículo... Sumiu, ficou parado em algum determinado lugar e tal, e você quer monitorar onde ele está. Você pode vir aqui facilmente, pessoal, é bem simples. É só separar aqui. E aí, ó, tem latitude e longitude, pessoal. Copia tudo isso aqui, dá um copiar, vem aqui no mapa, copia um, um coloca uma vírgula, volta lá e pega o outro. Pega o outro, copia e põe do lado. E aí, dá um Enter. Ele vai buscar a localização que você estava. Se você assistiu um vídeo, um vídeo aí ontem no nosso canal, eu mostrei para vocês o serviço que eu estava fazendo aqui dentro desse prédio, no finalzinho. Não sei se vocês lembram. Né? Que eu parei o veículo, aí eu perguntei para o ajudante se dava para entrar. Então eu fiz um, um serviço dentro desse prédio. Você vê que a precisão desse sistema é muito grande, tá pessoal? Então ficou comprovado que funciona na prática, certo? Então, pra, é, só recapitulando, para baixar é muito simples, como eu mostrei para vocês. Primeiramente, você vem na Tracar. O link eu vou deixar abaixo do vídeo é demo.tracar, com dois Cs, ponto org. Vai abrir essa tela. Você clica em registrar, vai registrar, vai abrir sua conta. Aí você deixa aberta aí. Nesse meio tempo, baixa o aplicativo Tracar Cliente. Deixa eu colocar aqui. Você baixa o aplicativo Tracar Cliente. Certo? Baixando o aplicativo já vai gerar esse código que eu falei para vocês. E aí você vai até aqui em dispositivo, né? Como eu falei, põe o um nome aqui, por exemplo, moto. E entra com o código de identificador e só dá aqui um salvar. Simples assim, pessoal. Só isso. E aí deixa online como eu mostrei no aplicativo. Basicamente já vai começar a rastrear e monitorar gratuitamente o seu veículo onde você estiver, tá? E aqui tem como você também exportar né, o, uma planilha, tá? Eu vou exportar aqui, ó. Vai exportar uma planilha com todo o período, tá? Em Excel. Ó, acabou de exportar. 
Vou clicar aqui em abrir. Vamos ver se ela vai abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês como é mais fácil do que você anotar a latitude e longitude para monitorar. Tá com a planilha. Por exemplo, você recebeu uma multa no lugar que você não passou. Ah, eu não passei nesse lugar, como que eu tomei essa multa, entendeu? Então, já, você já baixa essa planilha aqui, ó, toda organizada, como vocês podem ver. Tudo bonitinho. E aí, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, digamos que eu clique aqui, ó. O que que vai abrir? Vai abrir o Maps com a localização, tá? Ó, fico olhando. Não vai ser o Maps, vai, vai abrir outro mapa. É OpenStreet o nome do mapa, mas dá pra ver a mesma coisa a localidade que você estava. Ó, ele deu a localização aqui, ó, da onde eu estava no momento. Ele não é o, o Maps, né, o OpenStreet, é outro mapa, né, um mapa americano. Mas, ó, eu estava passando, na hora que eu cliquei no mapa, eu estava passando na avenida jornalista Roberto Marinho. Ele dá a hora também, tá, pessoal? A hora que você passou em determinado local. É aquilo que eu falei, né, ah, putz, onde que eu estava em tal hora, né? Aí você consegue olhar aqui no mapa... Você vai ver aqui, ó, 18 e... Vai, vamos, vamos ver um horário aqui. Às 16h46, eu não lembro onde eu estava, né? Onde que eu estava às 16h46? Aí você pode pegar as informações aqui do, do... Ou aqui dentro do sistema e jogar no Maps, como que eu fiz. Ou você pode vir aqui no na sua planilha e aqui tem a hora certa tá vendo tem a data e a hora do lado então vamos lá 4 horas da tarde ó vamos colocar 4 e meia 4 e meia eu vou clicar aqui vai demorar um pouquinho para abrir né o, o open street e aí ele vai me dar a localização onde que eu tava 4 horas da tarde ó tava aqui em casa já na, na minha região aqui na no tá bom da certo então vocês viram pessoal que é bem interessante isso é gratuito pessoal olha a quantidade de funções que tem nesse aplicativo aqui nesse tanto no aplicativo como na plataforma web você consegue monitorar tudo que tá acontecendo celular velho aí que tá jogado você mete um chipzinho no celular faz uma ligação manda o auto elétrico fazer uma ligação lá do, do de um carregador né puxa um carregador lá esconde o aparelho dentro do veículo aí você só coloca a internet no, no nesse celular seu e deixa ele dentro do veículo e aí você não vai conseguir fazer bloqueio né, do veículo como você faz com o rastreador. Mas aí você vai conseguir monitorar o veículo onde ele estiver, né? Deixa o celular escondidinho e com a bateria sempre é, carregada, né? Sempre ligada no carregador ali de alguma forma, certo, pessoal? E aí você consegue monitorar por questões de segurança todos os passos aonde você vai, certo? É, essa plataforma aqui também é uma opção para você que quer ganhar um dinheiro, de repente montar uma empresa de rastreamento. Hoje em dia... Você consegue comprar esses rastreadores, né? E você pode baixar essa plataforma e colocar no seu servidor, né? Instalar no seu servidor e a plataforma é sua. Aí você pode cadastrar quantos aplicativos, quantos celulares, é, quantos rastreadores você quiser. Eu vou deixar também abaixo do vídeo aí um linkzinho de uma consultoria da Concox, tá? Para quem quer montar uma empresa de rastreador. É bem interessante, pessoal. Vale a pena se você tiver interesse, né? Você obter conhecimento né sobre esse mercado também certo fica a dica aí é né, um mercado que cresce a cada dia e de repente você tava pensando em montar um negócio também para trabalhar de casa com uma é, você só precisa aprender a instalar rastreador de repente você faz uma venda você vai na casa do cliente instala o rastreador e depois você faz um monitoramento pela internet tá esses rastreadores eles são bloqueados via sms mano sms ele bloqueia e aqui também via sistema ele já vem em várias línguas traduzidos, né? Quando você vai entrar aqui, ó, ele já, ele já é altamente traduzido para várias línguas. É bem interessante. Bom, isso não vem ao caso, né? Tem uma outra que eu já usei, é MobTracker. Essa aqui, ó. É a mesma coisa também, pessoal. Você entra aqui, eu já tenho uma conta. Você pode clicar aqui, eu quero uma conta gratuita. Deixa eu acessar aqui a plataforma. Ó, aqui eu já estou dentro da minha plataforma, certo? E aí eu posso adicionar um rastreador. Aí ele vai me perguntar, né? Se eu... Se eu vou rastrear um veículo, essa plataforma é a mesma coisa. Para um veículo, você consegue rastrear gratuitamente. Mais do que isso, você já tem que pagar. E você também consegue rastrear um celular. É a mesma coisa. Clicou aqui em rastrear celular. Ele vai falar que você vai ter que ir na Play Store baixar o, é, o programinha. Aí, ó. Rastreador plataforma. Aí você vai instalar esse programa. 
dentro do, desse aplicativo, você tem que é, informar esse código aqui. Ó. Aí você informa o código, depois ele vai retornar com o passo a passo para você fazer o, o credenciamento. E aí vai funcionar da mesma forma que a Tracar. Eu acho a Tracar mais simples e mais leve para usar, tá pessoal? E a Tracar tem um diferencial também. Se você, por exemplo, vai instalar no celular e você quer monitorar com outro aparelho, tem um aplicativo, quer ver, ó, Tracar, deixa eu só ver aqui, ó. Tem esse aplicativo, ó, Tracar Manager, que aí você, por exemplo, você tem um celular, você deixou o celular dentro do seu veículo, certo? Para você conseguir monitorar. E aí você tem o seu celular de uso dia a dia. E com esse celular de uso dia a dia, você baixa esse programa aqui, ó, Tracar Manager, e aí entra com os dados de acesso na plataforma, normalmente aqui, né, como se fosse a, a, acessar a plataforma web, e aí você consegue monitorar o, no aplicativo onde que o outro celular está instalado, ou outro celular ou um rastreador, né, aí você consegue monitorar o seu veículo e mandar os comandos lá de bloquear, liga e desliga. Lembrando que comando é, bloquear, liga, desliga, ver combustível, etc. Somente para rastreadores, tá? Para celular, você só vai conseguir monitorar e fazer cerca eletrônica, como eu mostrei para vocês. Aí a cerca eletrônica, você saiu daquele perímetro, automaticamente dispara um e-mail, né? Para o e-mail que você cadastrou, a pessoa vai ver, putz, a pessoa saiu. E aí ela consegue entrar no sistema, obviamente você tem que deixar a senha de acesso para a pessoa ver onde você está, né? E ela vai acessar aqui e ela pode te ligar, falar, ó, oh, tá tudo bem aí, aconteceu alguma coisa. E se ela não conseguir falar com você pelo telefone, ela já pode monitorar, ver onde o veículo parou, puxar no Maps, como eu puxei, vai ter a localização ideal. Ela pode até chamar a polícia, falar, ó, oh, ia fazer um serviço tal local, mas é, foi para outro local e o veículo tá parado nessa rua aqui. Aí você tem todos os dados para prestar o socorro aí para quem tá na rua. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, né? Um vídeo muito cheio de conteúdo assim, mas basicamente os passos são simples, pessoal. É, como eu falei anteriormente, tem preços de custo. Se você quiser usar essa plataforma aqui para poder colocar vários celulares, de repente você tem uma equipe de entregadores ou alguma coisa assim, tem, tem motorista que trabalha com você com outro veículo que você tem, você quer monitorar o cara, é, você pode... Por exemplo, ele usa os, o, você pode pedir para ele baixar o aplicativo, né, por questões de segurança, ou mesmo se ele usa um celular seu é, da empresa, por exemplo. Aí você baixa o aplicativo aqui, você consegue monitorar onde que o cara tá, a velocidade que o cara andou, onde que o cara parou, somente com o celular dá pra, já dá para fazer tudo isso. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se gostou, dá aquela chuva de like aí para fortalecer o nosso canal. Em breve tem mais conteúdo muito top para nós, beleza? Então é isso, um grande abraço e até mais!